మీకు తెలుసా లూస్ కొబ్బరిలో ఉన్నటువంటి కల్తీ మరియు మల్లె పదార్థాల వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంత హానికరమో ఈ కారణం వల్ల గవర్నమెంట్ వారు నిషేధించడం జరిగింది మీరు నెక్స్ట్ టైం కొబ్బరి నూనె కొనేటప్పుడు మీరు తీసుకున్న బాటిల్ మీద ఎఫ్ఎస్ఎస్ ఏ అని ఈ సీల్ ఉన్నది మాత్రమే చూసి తీసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు అందరు సో ఈ రోజు నేను ఈ వీడియోలో మీకు అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు హైదరాబాద్ లో నేను చూపించినటువంటి టూ రెసిపీస్ కోసం మీ అందరు వెయిటింగ్ కదా సో ఆ టూ రెసిపీస్ గుత్తి వంకాయ కూర చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది మా మదర్ చేసే రెసిపీస్ నాకు చాలా అంటే చాలా ఇష్టము చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మనం ఎన్ని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ప్లే చేసి మన ఇంట్లో రెసిపీస్ చేసినా కూడా పేరెంట్స్ చేసే రెసిపీస్ కి ఆ టేస్ట్ అనేది అయితే ఈక్వల్ అవ్వదు సో సేమ్ ప్రొసీజ్ లో మనం చేసిన వాళ్ళ చేత చేసినందుకు మన వంటకి చాలా తేడా ఉంటుంది కదా సో ఈ రోజు మమ్మీ ఏ స్టైల్ లో చేస్తారు గుత్తి వంకాయ కూర అలాగే బగారా రైస్ అంటే మనం వెజ్ బిర్యానీ అనొచ్చు సో ఆ టూ రెసిపీస్ మీతో షేర్ చేస్తాను చూద్దాము అలాగే మన సబ్స్క్రైబర్స్ లో ఒక నన్ను కంటిన్యూస్ గా డబల్ చిన్ కి ఎక్సర్సైజెస్ కూడా చూపించమన్నారండి సో ఆ ఎక్సర్సైజెస్ ఎలా చేసుకోవాలి సింపుల్ వి నేను ఇంట్లో మీకు చూపిస్తాను అండ్ మీలో కొంతమంది నా సైకిల్ గురించి కూడా అడుగుతున్నారు సో ఆ సైకిల్ నేను తీసుకుంది ఏరో ఫిట్ కంపెనీ అండి అది నేను తీసుకున్నప్పుడు సమ్ అరౌండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ చేంజ్ ఉంది మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో అమెజాన్ లింక్ అని ఫస్ట్ లింక్ ఉంటుంది అది కనుక మీరు ఓపెన్ చేస్తే మీకు అందులో కనిపించే ప్రొడక్ట్స్ లో సైకిల్ కూడా ఉంటుంది అది క్లిక్ చేసి కావాలంటే అమెజాన్ లో తెప్పించుకోండి లేదు అందులో వివరాలని తెలుసుకుని మీ బయట షాప్ లో అయినా సరే మీకు నచ్చ మీకు ఎక్కడైనా అవైలబుల్ గా ఉంటే తెప్పించుకోండి మీ ఇష్టం మీకు ఆ బయట దొరకదంటే ఆన్లైన్ లో ఆ లింక్ లో ఉన్న ప్రొడక్ట్ క్లిక్ చేసి సేమ్ సైకిల్ నేను యూజ్ చేసేది ఉంటుంది తెప్పించుకోండి అది ఏరో ఫిట్ సైకిల్ ఓకేనండి మీ డౌట్ క్లియర్ అయింది అనుకుంటాను అండ్ ఇంకా డబల్ చిన్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా సింపుల్ గా టూ త్రీ ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయండి అవి మీరు కనుక రెగ్యులర్ గా చేసుకుంటే మీకు ఇక్కడ ఫ్యాట్ అనేది కరగడానికి మనకి రెగ్యులర్ బేసిస్ మీద ఉపయోగం ఉంటుంది అవి చూపించిన తర్వాత మనం రెసిపీస్ వస్తాయి చూసి చేద్దాం ఓకేనా అండ్ ఒక స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి పర్పుల్లో రిపబ్లిక్ సేల్ అనే క్యాంపెయిన్ నడుస్తుంది ట్వంటీ ఎయిత్ జాన్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్త్ జాన్ ఏ బ్రాండ్ వాళ్ళు ఎన్ని ఆఫర్స్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ నేను స్క్రీన్ షాట్స్ ఇచ్చాను ఒకసారి మీరు పర్పుల్ వెబ్సైట్ చెక్ చేయొచ్చు దీనికి సంబంధించిన లింక్స్ అన్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి పర్పుల్ సైట్ అనేది ఒకసారి మీరు విజిట్ చేస్తే ఇవన్నీ తెలుసుకోగలుగుతారు ఇంకైతే ఇప్పుడు మనము చిన్ డబల్ చిన్ అంటే కింద దవడ కింద కొంచెం పెరుగుకున్న కొవ్వు తగ్గించడానికి ముందుగా మనము కొంచెం తలని ఒక ఐదు సార్లు అటు ఒక ఐదు సార్లు ఇటు చేసుకోవాలండి ఎక్సర్సైజ్ ఇలా చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం పైకి వర్టికల్గా అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ మనకి పైకి ఇట్లాగా మంచిగా పైకి ఎత్తాలి అట్లా ఎత్తినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ నరాలు అనేవి మనకి కంప్రెస్ అయినట్టుగా అవ్వడం వల్ల మనకు అక్కడ ప్రెషర్ అనేది పడుతుంది సో ఇలా ఒక ఐదు సార్లు చాలా మృదువుగా చేయాలండి మెడకంట్రాలు నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కొత్తగా చేసేటప్పుడు ఆ తర్వాత ఇదే విధంగా మనం ఎలా పైకన్నామో అలా కాకుండా అటు ఇటు కూడా మనము అంటూ ఉండాలి సైడ్ కూడా అనేటప్పుడు కొంచెం మనం నోరు తెరుస్తూ మూస్తున్నట్టుగా చేయడం వల్ల ఏంటంటే అక్కడ కండరాల మీద ఒత్తిడి అనేది ఏర్పడుతుంది మనం ఫేస్ ఏటవాలుగా పక్కకు పెడతాం కాబట్టి అటు సైడు ఇటు సైడు ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటే నిదానంగా కొద్ది రోజులు మనకి మెడ ఎక్సర్సైజ్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ చిన్నగా దవడ కింద పేరుకున్న కొవ్వు అనేది తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది హోప్ మీ అన్ రిక్వెస్ట్ చేసిన మీకు నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది యూస్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నానండి ఇంకా మనం ఈరోజు చెప్పుకునేది సింపుల్గా మంచిగా ఎప్పుడైనా ఫెస్టివల్స్కి మన ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్లు వస్తున్నారన్న చక్కగా టేస్టీగా చేసుకునేటటువంటి ఒక బిర్యానీ రైస్ వెజిటేబుల్ బిర్యానీ అండ్ ఈ గుత్తి వంకాయ కూర వెజ్ వెజిటేరియన్స్లుగా చేసుకోవాలి అని అనుకుంటాను నాన్ వెజ్ అంటే ఇంకా మనకు బోల్డ్ వెరైటీస్ లేండి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఓన్లీ వెజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ముందు అమ్మ ఏం చేస్తారంటే రైస్ కుక్కర్లో మేము అన్నం వండుకుంటాం కాబట్టి ఈ మసాలా ప్రాసెస్ అంతా కూడా విడిగా ఒక బాండీలో చేస్తుంది తను కొంచెం నూనె వేస్తుంది కొంచెం నెయ్యి వేస్తుంది పూర్తిగా నెయ్యి కూడా వేసుకోకూడదండి చలికాలం కదా అన్నం గట్టిగా అయిపోతుంది సో రెండు సగం సగం వేసుకొని దాంట్లో బిర్యానీ మసాలా హోర్గా మసాలా ఉంటుంది కదా పెద్ద యాలక చెక్క లవంగ బిర్యానీ ఆకు జాపత్రి ఇవన్నీ వేసేసి అవి కొంచెం వేగిన తర్వాత దాంట్లో ఒక రెండు స్పూన్లు మనం వండుకునే అన్నాన్ని బట్టి మనం ఎంత క్వాంటిటీ వండుకుంటామో దానికి సరిపడా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ కూరగాయ మొక్కలన్నీ కూడా కట్ చేసేసి పెట్టుకుంది అంటే
వీటన్నిటిని కొంచెం మంట తగ్గించుకొని మనం సిమ్లో ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకుంటే కొంచెం సేపు మగ్గుతాయి ఎక్కువగా మగ్గాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ మనం ఇవి అన్నంలో ఉడుకుతాయి కాబట్టి కొంచెం పచ్చివాసన పోయేలాగా సిమ్లో ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసేసుకుంటే బిర్యానీ ఆకు ఇవన్నీ కూడా మంచిగా వేగిపోతాయి మనకి ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే దీంట్లో ఫ్లేవర్ అంతా కూడా దాంట్లోకి మనకి మసాలా ఫ్లేవర్ అంతా కూడా ముక్కలకు పడుతుంది చివరిగా కొంచెం పుదీనా కొంచెం కొత్తిమీర ఇవన్నీ కూడా సన్నగా కట్ చేసుకుని ఒకసారి ముక్కలన్నిట్లో కలుపుకోవాలి నేను చెప్తున్నానండి ఒక్కసారి ఈ సింపుల్ ప్రాసెస్లో ఇలా చేయండి చాలా అంటే చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తుంది మీకు బిర్యానీ ఇంత సులువా చేయడం అన్నట్టు చాలా వర్క్ కూడా త్వరగా అయిపోయినట్టు ఉంటుంది మీకు ఈ ముక్కలన్నీ కూడా మగ్గిన తర్వాత ఆల్రెడీ మమ్మీ రైస్ కడిగి పెట్టేసుకున్నారు ఈ ఇవన్నీ కూడా ఉడికిపోయినాయి కదండి మనము రైస్లో కుక్కర్లో అన్నం ఎన్ని తీసుకున్నాము గ్లాస్లో దానికి సరిపడినన్ని నీళ్లు తీసేసుకొని ఎసరు అందులో పెట్టేసేసుకుని ఉంచుకోవాలి ఇంకా చివరిలో తన టమాటా ముక్కలు వేసింది టమాటా మీ ఇష్టం ఇవన్నీ వేయడానికి ముందుగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసినప్పుడైనా సరే మగ్గించుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ ఇట్లా చేసేసిన తర్వాత కొద్దిగా ఆ ముక్కలకు చూసుకొని సరిపడ ఉప్పు వేసుకోవాలి తర్వాత మనం ఇవంతా అన్నంలో అంటే నీళ్లలో ఎసర్లో వేసినప్పుడు కూడా నోట్లో మనం ఆ కొంచెం కలుపుకున్న మొత్తం అన్ని నీళ్లు కూడా సరిపడ ఉప్పుగా అనిపించాలి అప్పుడే రైస్కి కూడా సరిపోతుందండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మమ్మీ రైస్ కుక్కర్లో ఎసరు పెట్టేసింది పెట్టేసి ఆన్ చేసేసుకోవాలి ఆన్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫ్రై చేసుకున్న ఇవన్నీ మసాలా దినుసులు ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ క్యారెట్టు ఈ మిశ్రమం అంతా కూడా దీంట్లో వేసేసి మరగనివ్వాలి మూత పెట్టేసి కొంచెం సేపటికి మనకి బాయిలింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సో అదే అయ్యే లోపల మమ్మీ గుత్తి వంకాయకి మసాలా రెడీ చేసేసుకుంది ఈ వంకాయలు మా ఇంట్లో చెట్టు కాసిన అంటే లాస్ట్ టైం లాక్లో నేను ఒకే ఒక కాయ చూయించాను ఇంకొక చెట్టు నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదు దానికి ఉన్నాయి అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా మరీ పొడవుగా లేకుండా తొడాలని కట్ చేసేసి నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసి పెట్టుకొని మనం నీళ్లలో వేసుకుంటే వంకాయ అనేది నల్లబడకుండా ఉంటుంది చెట్టుకు పెరిగినాయి కాబట్టి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా అనిపించిందండి మాకు వంకాయలు అయితే సో ముందు ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకుంటే మనకి కాసేపటికి ఒక దగ్గర దగ్గర ఇది ఒక ఐదు నుంచి ఏడు నిమిషాలు పడుతుంది కదా ఈ లోపల మన రైస్ కూడా మరగడం అనేది నీళ్లు మొదలవుతాయి ఆ తర్వాత బియ్యం వేసుకోవాలి ఇట్లా కాసేపు నీళ్లతోనే మరిగించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ మసాలా దినుసులన్నీ కూడా నీటిలో మరిగి మనకు ఆ మంచి స్పైసీనెస్ ఆ ఫ్లేవర్ అన్నీ కూడా నీళ్లలోకి రావడం వల్ల మొత్తం అన్నం కుక్ అయిన తర్వాత అన్నానికి వచ్చేస్తుంది ఈ మసాలా పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవడానికి దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి అలాగే చెక్క లవంగ యాలకులు కొన్ని పల్లీలు వేయించినవి కొన్ని నువ్వులు ఇవన్నీ కూడా కొన్ని జీడిపప్పులు వేసుకొని మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మేము ఇక్కడ ఉల్లిపాయను కూడా దీంతోపాటే గ్రైండ్ చేసేసామండి ఈ విధంగా మసాలా పేస్ట్ అంతా కూడా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోనే మనం ఎంత పేస్ట్ ఉందో దానికి సరిపడ ఉప్పు కొంచెం పసుపు కారం వేసేసుకుంటే మనం కూరకు పెట్టుకున్న తర్వాత లోపల తెల్లతెల్లగా లేకుండా చక్కగా ముక్కలు కూడా బాగా పడుతుంది టేస్ట్ బాగుంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు అబ్జర్వ్ చేయండి మనము ఎక్కడైనా ఎవరైనా గుత్తి వంకాయ కూర్చినప్పుడు కర్రీ పులుసు బాగుంటుంది కలుపుకొని తింటుంటే కానీ మొక్క తీసినేటప్పుడు నోట్లో చప్పగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అందులో స్టఫింగ్ అనేది ప్లెయిన్గా పెడతారు కదా సో అట్లా కాకుండా ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసి కొంచెం కొంచెం ఈ ఉప్పు కారం పసుపు కూడా కలిపేసి మసాలాని దీని కనుక పట్టించుకుంటే మనకి ఉడికిన తర్వాత చాలా బాగుంటుందండి కర్రీ అనేది సో ముందు ఇవన్నీ కూడా ఈ మొక్కలకి ఈ విధంగా నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసుకున్నాం కదా దీంట్లో పెట్టేసేసుకోవాలి కూర అయితే మాత్రం చాలా ఎక్సలెంట్గా కుదురుతుందండి చాలా సూపర్గా మీరు ఎక్కువ ఘాటు ఉండకూడదు అంటే కొంచెం వేసే లవంగాలు చక్క దగ్గర చూసుకోవాలన్నమాట అవి ఎక్కువ వేసామనుకోండి మంట కంటే కూడా ఘాటు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంక ఇప్పుడు మన నీళ్లు కూడా మరగడం స్టార్ట్ అయిపోయినాయి ఇంకా మమ్మీ కడిగిన బిర్యానీ రైస్ అందులో వేసేస్తుంది ఇంక ఇంతేనండి ఒకసారి ఇందులో వేసేసి కలిపేసి ఆ నీళ్లు ఉప్పు సరి ఉప్పు సరిపోయిందా లేదా ఆ నీళ్లలో సరిపోతే ఇంకొంచెం వేసుకొని మూత పెట్టేస్తారంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అలా వదిలేసామంటే పర్ఫెక్ట్గా ఏ గందరగోళం లేకుండా మంచిగా వెజిటేబుల్ బిర్యానీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసేయచ్చు సో మమ్మీ ఇంకొంచెం ఉప్పు సరిపోదని చెప్పేసి వేసేసారు మూత పెట్టేసేసి రైస్ కుక్కర్ ఆన్ ఆల్రెడీ ఆన్లోనే ఉంది కాబట్టి చక్కగా రైస్ అనేది అయిపోయిందండి పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయింది మనము ఒక్కొక్కసారి బిర్యానీ రైస్ అనేవి పాతవా కొత్తవా అనేవి కూడా ఉంటూ ఉంటాయి సో దాన్ని బట్టి నీళ్లు తీసుకోవాలి గ్లాస్కి గ్లాస్ ఉన్నారు అయితే సరిపోతుందండి ఇంక ఇప్పుడు కర్రీకి బా బాండీ పెట్టేసేసుకొని నూనె వేసేసి అందులో పచ్చిమిర్చి వేసేసి వేపేస్తుంది ఇంకా మేము సపరేట్గా ఉల్లిపాయ ముక్కలు అన్నట్టుగా కాకుండా మమ్మీ మసాలా
ఏ పనైనా చేయి వేయందే ఊరుకోడు అనమాట అన్నీ వేస్తున్నారు కదా ప్లీజ్ నేను కూడా వేస్తానని చెప్పి ఒక్కటి వాళ్ళ అమ్మమ్మతో బతిమాలించుకొని జాగ్రత్తగా గట్టితో వేశాడు ఇంకా రైసు అయిపో వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు అంటే మరీ మెత్తగా కాకుండానే ఇంకా నిర్నీరుగా ఉండి దగ్గరకు వస్తుంది అన్నప్పుడు ఒక్కసారి ఇలా కలుపుకోవాలండి ఇలా కలుపుకుంటే మనకేంటంటే ముక్కలు కానీ మనం వేసిన పుదీనా ఇవన్నీ కూడా సమానంగా మొత్తం కలిసి ఫ్లేవర్ అనేది మంచిగా అన్నం ఉడుకుతుంది మెత్తగా అయిపోయినప్పుడు కాదు ఇంకా కొంచెం పుల్లలు పుల్లలుగా ఉన్నప్పుడే మనం ఈ విధంగా చేసేసి మూత పెట్టేస్తే ఇంకా మిగతా ఆవిరికి అన్నం అనేది డిస్టర్బ్ కాకుండా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోతుంది లేదంటే మనము ఉడికించిన ఈ కొత్తిమీర పుదీనా అంతా పైకి వచ్చేసేసి కింద ఒక్కొక్కసారి వైట్ రైస్ లాగా ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట సో మధ్యలో చివరిలో ఒక్కసారి ఇట్లా మిక్స్ చేయండి చాలు దగ్గరకు వస్తుంది అన్నప్పుడు ఇంకా కదపద్దు మూత పెట్టేస్తే రైస్ అయిపోతుంది ఇక మనకు ఆల్రెడీ మసాలా వంకాయకి ముక్కలు నూనె వేసుకున్నాం కదండి వేగుతూ ఉంది అలా మూత పెట్టుకుంటే కాసేపటికి మనకి ముక్కలు అనేవి లోపల నుంచి కూడా మంచిగా మగ్గుతాయి అనమాట మనము చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేయలేదు కదా ఇంక ఇప్పుడు మమ్మీ ఆ పెట్టంగా స్టఫింగ్ పెట్టంగా మిగిలిన మసాలా అంతా కూడా దీంట్లో వేసేస్తున్నారు వేసేసి కలిపేసుకోవాలి ఇది మా మదర్ స్టైల్ గుత్వాంకాయ కర్రీ ఇంకా టమాటా ముక్కలు కూడా కొన్ని ఉంటే అవి కూడా ఇందులో వేసేస్తున్నామండి ముందే అన్నీ వేసేసాం అనుకో ఏవి సరిగ్గా మగ్గవు మనకి కర్రీ టేస్ట్గా రావాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది వేటికి అవి వేగనిస్తూ ఉంటే ఏంటంటే రుచి అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇంకా మాకు ఫస్ట్ డే వచ్చినప్పుడు చేసిన సగ్బియ్యం నచ్చింది అని చెప్పాం అనేసి మళ్ళీ కాచింది అనమాట సో అది ఆల్రెడీ ఉడకపెట్టడం అయిపోయింది రెడీ అయిపోయింది మళ్ళీ కాచిన పాలు మళ్ళీ అందులో కలుపుతూ ఉన్నారు మమ్మీ బాగుందన్నారు కదా సరే ఇది కూడా మళ్ళీ ఇంకోసారి చేసుకుందాం అని చెప్పి మళ్ళీ సగ్బియ్యం చేసుకున్నాము ఇంకిప్పుడు చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ ముక్కల దగ్గరకు వచ్చాయి కాబట్టి దాంట్లో సరిపడా పసుపు కారం వేసుకోవాలి మన తెలుగు వాళ్ళ కూరలో మంచి కలర్ కనపడేదంటే పసుపు మనం దట్టించే కారమే అనమాట కూర ఉడికిన తర్వాత కమ్మగా మంచి కలర్ఫుల్గా కనపడాలంటే నూనె పసుపు కారం ఉప్పు ఈ మూడు తగిలాయంటే సూపర్ టేస్ట్ వచ్చేస్తే వాటి లుక్ అనేది మారిపోతుంది ఇంకా చివరిలో మమ్మీ ఏం చేశారంటే కొంచెం ధనియాల పొడి కొంచెం జీలకర్ర పొడి కూడా వేశారు వేసి కలుపుకుంటే మనకి బాగుంటుంది టేస్ట్ చాలా బాగుంది ఒక్క ఒక్క కాయ తినడమే కష్టంగా నేనైతే ఆల్మోస్ట్ అన్నం తినేటప్పుడు రెండు మూడు కాయలు తినేసండి నాకు చాలా బాగా నచ్చినాయి అవి సాఫ్ట్గా ఉడికాయి తర్వాత ఆల్రెడీ ఇందాక కొంచెం ఉప్పు వేసుకున్నాం కదా మన మసాలాలో ఉంది సో మిగతా ముక్కలకి ఎంత గుజ్జు పోసుకుంటామనే దాన్ని చూసుకొని ఇంకొంచెం కళ్ళుప్పు పైన వేసిన తర్వాత చింతపండు రసం తీసుకున్నది మమ్మీ అందులో పోసేస్తున్నారు చింతపండు రసం అనేది కొంచెం ఒక అరణిమ్మ చెక్క సైజ్ అంతా కొంచెం చింతపండు ఒక పది ఇరవై గ్రాములు అట్లాగా మనం నానపెట్టుకుంటే పులుసు ఉండాలి కదా గ్రేవీగా బాగుంటుంది కర్రీ ఇంకా ముక్కలు మంచిగా ఉడికే కాబట్టి ఊరికి గరిటితో తిప్పేసామంటే చిందరం అందరూ అయిపోతాయి జాగ్రత్తగా కొంచెం అటు ఇటు టర్న్ చేసుకోవాలి అంతే అలా చేసుకుంటే అవి మసాలా అంతా కూడా బాగా కలిసి మనకి చక్కగా ఉడుకుతాయి ఆల్మోస్ట్ మనం వేయాల్సిన స్పైసెస్ అన్నీ వేసేసాము ఉప్పు కారం పసుపులు అన్నీ వేసేసాం కాబట్టి ఇంకా దీన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా మూత పెట్టేసేసామంటే కాసేపటికి కమ్మగా కూర అనేది దగ్గరకు వస్తూ ఉంటుంది మనం ఈ పని చేసుకున్న లోపల మన రైస్ కూడా రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఎంత బాగుందో పర్ఫెక్ట్గా బిర్యానీ రైస్ కదా బాగా పొడవుగా వచ్చి చాలా చక్కగా టేస్టీగా ఉంది అండ్ మా ఇంటి దగ్గరలో వర్క్ జరుగుతుందండి దానివల్ల ఊరికే వాళ్ళు చేసే సౌండ్స్ డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తున్నాయి ప్లీజ్ ఏమనుకోవద్దు సో ఇంతేనండి చూసారు కదా సింపుల్గా వెజిటేబుల్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది అలాగే మన కూర కూడా దగ్గరకు వచ్చేసింది చివరిలో కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే ఎమ్మీగా రెడీ అయిపోతాయి తప్పకుండా ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ కామెంట్స్లో చెప్పండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో కలుస్తాను బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫ